Bueno, cuando recibí la noticia, eh, cuando era una niña, bueno, la, no sabía lo que me estaba enfrentando, como siempre lo digo. Cuando me dieron la noticia del cáncer de mama, estaba en un proceso de querer ser reina porque estaba participando en el Miss Perú Piura para competir en el Miss Perú. Pero gracias a Dios, como yo lo digo, los planes de Dios son perfectos. Eh, no hay mal que por bien no venga. Entonces, eh, en el Miss Perú me eh, eligieron como reina rosa, ¿no? En esta ocasión, en el marco de la Semana de la Lucha contra el Cáncer, la reconocida embajadora de belleza natural de Sullana, la Reina Rosa Perú 2018, Raiza Balcázar Tazara, visitó y llevó dosis de energía y motivación a los pacientes oncológicas de la Unidad Oncológica del Hospital Número 3, José Cayetano Heredia, quienes acuden periódicamente a sus sesiones de quimioterapia para superar la enfermedad. A raíz de, de mi experiencia con el cáncer desde pequeña, que lo tuve a los 12 años, luego con el cáncer de mama a los 24 y a lo, el año pasado que tuve una metástasis a los huesos, eh, de verdad que decirles a todos, no tan solo a las mujeres, sino a los varones también, a prevenir el cáncer. Nadie se está libre de esta enfermedad. El cáncer no escoge sexo, ni raza, ni condición social, ni edad. Entonces, lo que siempre he concientizado a raíz de todo lo que yo he venido luchando con este proceso es decirles a toda la población que se realiza en un autoexamen, que no tengan miedo, el miedo de por sí va a estar, pero más aún que puedan, que puedan más que todo las ganas de querer realizarse ese examen para prevenir a tiempo. Si lo prevenimos a tiempo, podemos prever muchísimas cosas malas que, que nos pueda ocasionar el cáncer. Es preciso señalar que según las estadísticas del Hospital Cayetano Heredia, más de 9.000 pacientes reciben tratamiento oncológico en Piura, siendo el cáncer de mama el de mayor incidencia con alrededor de 100 casos nuevos por año. Bueno, cuando recibí la noticia, eh, cuando era una niña, bueno, la, no sabía lo que me estaba enfrentando, como siempre lo digo. Cuando me dieron la noticia del cáncer de mama, estaba en un proceso de querer ser reina porque estaba participando en el Miss Perú Piura para competir en el Miss Perú. Pero gracias a Dios, como yo lo digo, los planes de Dios son perfectos. Eh, no hay mal que por bien no venga. Entonces, eh, en el Miss Perú me eh, eligieron como reina rosa, ¿no? Y ahí solamente recibí la noticia que tenía cáncer de mama, ¿no? Entonces, la noticia fue muy triste para mí. Eh, obviamente que seguí en mis controles, pero el cáncer fue así sorpresivo para mí. Eh, yo creo que el miedo nunca va a poder contra nosotras porque siempre estamos del lado de Dios y cuando tengamos fe, eh, los miedos eh, se, 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 se van. Llevo 11 años con mi cáncer de mama. Confío mucho en Dios y en mi familia porque el cáncer de eso se trata. Se trata de tener mucho amor alrededor de nosotros. Mi mensaje es de seguir luchando, ¿no? Ponerle más que todo ánimo, porque yo también estaba, la verdad, muy desanimada, ¿no? Y a veces sacamos fuerzas quizás desde donde ya no hay. Mi esposo, Dios me premió con una persona muy bella, porque él está en todo momento conmigo. Mis hijos, son tres hijos varones que tengo, que también están ahí en la lucha conmigo. Actualmente estoy trabajando en la Universidad César Vallejo como operador de centro de control y videovigilancia. Bueno. Eh, todo iba bien hasta el mes de agosto de este año, en el 2021, que empecé a sentir un dolor en, en el riñón izquierdo. El dolor era constante y fuerte, ¿no? Tanto sí que me, me tumbaba, me quitaba las, las energías. Eh, en base a eso, eh, me envió a hacer una tomografía donde aparece que se estaba formando una pequeña masa encima de mi riñón izquierdo. Con eso ya el doctor decidió eh, aplicarme la quimioterapia, ¿no? Hoy ahora voy yo por la tercera sesión, este es mi día 2 de la tercera sesión, y el doctor ha visto una evolución favorable, ¿no? En mi caso.